Audio Jungle. Hi friends, welcome, welcome, welcome back to FTA Vlog. FTA Vlog is in the episode. Welcome to the episode. In this episode, we are going to learn the Electrochemical Series application. Electrochemical Series application is going to be learned. In this episode, we are going to learn the first concept of chemistry. Oxidation, Reduction, Oxidation Potential, Reduction Potential, Oxidizing Agent, Reducing Agent, Oxidizing Power, Reducing Power. Ini ke kelkum boleh, ini ke anda, anda biar ikut nak cari ikut make cover mana. Abang ke kawalnya ke clear right di kelas itu ada jual mana sila gum, hundred percent je kira dia. Okay, apa kelas ke itu nak kita, pilih kelas itu pergi nak cari ikut, ada ke nanti itu untuk buat ada kurang mana sila rewind dia itu buat ni kelkum kita, buat ni kita awat sila kalah kita, warap part itu dengan kita kita boleh samsho ni. Okay, apa nama ke kelas itu kita boleh, ina Nampak ada ambisi untuk magic itu tidak. Nampak kita ada episode magic yang kita. Ini adalah satu series yang kita kelas lekar. Nampak kita pergi untuk ini. Ini kita pergi untuk magic. Lebih banyak orang pergi sambil. Okay. Apo? Nampak kita kelas lekar. Kelas itu kita mesti sediakan. Saya pergi untuk pergi untuk orang. Kelas kita kandungan yang like kita marah kita. Like ya, share ya, subscribe ya. Okay. Apo? Kita kelas lekar. 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 Kita kelas Electrochemical series என்னால் உன்னு புடி நான் அவர்த்திக்கியான் Arrangement of electrode potential of various electrodes on the basis of their standard reduction potential in the increasing order is called electrochemical series வித்தத்த electrodeுகளுடை standard reduction potential value அதுந்தே increasing orderல் கிரமிகரிச்சிரிக்குன்னா ஒரு லிஸ்டினேயான electrochemical series அதவா activity series என்ன விலைக்கினரும் Okay? Yes. Now, I'm going to tell you in your textbook that the oxidation potential is the same as the same as the same. That is the positive value and the negative value value. In the textbook, this is the electrochemical series represented. But, I am represented here as the same 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 as the same. Bukan tanah itu berindu orang oxidation potential itu kurang dari ini lalu kerumit yang ceri kita itu. Pasalnya, saya ni berde mukalin tanah itu berindu orang reduction potential increase ini na order lalu kerumit yang ceri kita itu. Adalah, saya pelajari juga dengan orang yang ada kuteri lalu para teacher semua kuteri lalu pelajari kita itu mikuar teacher semua pelajari kita itu ini ini lalu tanah yang ada. Para yang ada korai kerupu pun ada dari ini lalu saya ni ini lalu present dia itu. Apa awal ini betiasa dengan orang manusia kan? Apa here we are arranging electrode potential on the base of the standard reduction potential value in the increasing order. Get me? Yes. Anggane yang ini kita ni kena ana electrochemical series. Apa ini electrochemical series? Ia, satu bahagian elemen sendal. Ile, ini dah bukan lidia mana dengan orang kanan itu, tarik fluorin kanan dengan. Ia lidia model fluorin beri illa, itre elemen. Seri patriu dua orang elemen sendal ada. Standard reduction potential value, adin de right side la kurutir ada. Adin de value unda sedih cina ku minus value unda zero ulla hydrogen unda plus value ulla korai alkali unda. Yengkeli elektrode ni tiga ane kene elektrode. Dengan matra ulla istopol elektrode gelam adin elektrode potential values unda. Pashe pradara pata cila elektrode gel. Textbook kela sini mai coidi kena cila coidi gel beranda base itu unda la cila elektrode gel. Orang mika mende itu ni ada kodu wakan da kait unda. A kodu wakan ni pun dengan kandu unda di kena de. Walra simbol ayu kodu wakan de. Orang Chinese bahasa yang pernah dengan Tony Ekam, Lithium, Picasso, Magalzi, Anitil, Lahigo, Siplago, Fluorin. Ini adalah apa formula. Semua itu name first. Paraya yang boleh pronounce yang boleh berikan first letter. Maaf, review itu untuk satu formula yang ada. Lithium, Lithium dan yang ada. Picasso itu baru nyal Potassium, Calcium, Sodium. Magalzi itu baru nyal Magnesium, Aluminium, Zinc. Anitil itu baru nyal Iron, Nickel, Tin. Lahigo itu baru nyal Lead, Hydrogen, Copper. Sipla guna warna yang silver, platinum, gold, and fluorin. Okay, di mana daily korai elektrode itu lantai top. Okay, apabila pelajar pelajar cerita sahaja lalu, matra bercucu guna lori formula ini. Anak, beri nama ingat pelik kita. Itre yang karya yang lalu, arni yang jalan cila pol dengan lalu cila karya yang lalu pertama cila oxidation potential lalu kuli dah itu korang lalu dah itu nak pertama paraya ambat reduction potential lah ya lalu oxidizing agent lah ya lalu pertama cila minimum knowledge jangan. Apabila lithium, pakaso, magalzi, anite, lahiko, mesipla, go fluorin. Okay, ready. Ini ini electrochemical series. Mula kan do, mukalilan ada minus charge jelah reduction potensial korabelan. 
താഴെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഫ്ലോറിനാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ആൾ റെഡി യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ലിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് എനി എലമൻ ലൈങ് എബവ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് എലമെൻസ് ലൈങ് ബിലോ ഇറ്റ് എന്താണ് എനി എലമൻ ലൈങ് എബവ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് എലമൻ ലൈങ് ബിലോ ഇറ്റ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്താണ് മുകളിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഉള്ള ആളിന് താഴെയുള്ള എലമെന്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ലിതിയം റെഡ്യൂസസ് സിങ്ക് സിങ്ക് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് കോപ്പർ കോപ്പർ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഫ്ലോറിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ കാണുന്ന ചില ഇലക്ട്രോഡിൽ മാത്രം ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ആൾ താഴെയുള്ള ആൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലിതിയം ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് സിങ്ക് സിങ്ക് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർഡർ നോക്കും ലിതിയമാണ് മുകളിൽ തൊട്ട് താഴെയാണ് സിങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിതിയത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിങ്കിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തതക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലിതിയവും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഫ്ലോറിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് മൂന്ന് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ റെഡി യെസ് അപ്പോ ഈ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ലിതിയം ഈസ് വെരി ഹൈ വൈ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിതിയം ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താനുള്ള താല്പര്യം അതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ പഠിക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കളിക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ അപ്പോ ലിതിയം ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പൊ ലിതിയം ഓക്സിഡേഷൻ നടത്താൻ താല്പര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ലിതിയം ഗീവ്സ് ലിതിയം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടല്ലോ ലിതിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏത് എലമെന്റും ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പോലെ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് ലിതിയം എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ഹീലിയത്തിന്റെ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കാരണം ലിതിയം വൺ എസ് ടു ആണ് ലിതിയത്തിനും വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഉണ്ട് ആ വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയൊരു അവസ്ഥയാണ് ലിതിയത്തിന് അതേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലിതിയം വൺ എസ് ടുവിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ടു എസ് വണ്ണിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കളയും അപ്പൊ ലിതിയം വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നും ലിതിയം പ്ലസ് ആവുന്നതിലൂടെ വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ലിതി എപ്പോഴും അതിന് ട്രൈ കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ലിതി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലിതിയം ഗിവ്സ് ലിതിയം പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ മൈനസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേബിൾ ആയ ലിതിയം പ്ലസ് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വരും ക്ലിയർ യെസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിതിയത്തിന് ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് ലിതിയം ഗെറ്റ് വൺ എസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ബൈ ഫോമിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലിതിയം പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനെ ആ റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ലിതിയം എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിതിയം റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന വിധേയമാകുന്ന എലമെന്റ് എന്തായിരിക്കും റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലിതിയം ഈസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഈ ലിതിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്
ലിഥിയം ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താ റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ലിഥിയം മറ്റൊരാളെ വേഗത്തിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ മറ്റൊരാളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും എന്നാണ് അർത്ഥം അത് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കണം റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ലിഥിയം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വിട്ടു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരികയായി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ലിഥിയം ലിഥിയം പ്ലസ് ആയി മാറി ഒരു ഇലക്ട്രോണെ കളഞ്ഞു ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആരെടുക്കുന്നു സിങ്ക് എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ജെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജെഡ് എൻ പ്ലസ് ആയി മാറും ഇനി ജെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ജെഡ് എൻ ആയി മാറും അപ്പൊ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ആരാ കൊടുത്തത് ലിഥിയം ലിഥിയം എന്തിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചു അയാളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു എങ്ങനെ സഹായിച്ചു പ്ലസ് ടു സീറോ ആയി മാറാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറയുന്നതിനെയാണ് റിഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിഥിയം ഇസ് എ പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ലിഥി ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടു കൊടുക്കുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതാണ് ആ റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ലിഥിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ താഴെയുള്ള ആളാണ് ലിഥിയത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആളെയാണ് ലിഥിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലിഥിയം ഈസ് ഹാവിംഗ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇറ്റ് ആൾസോ ഷോസ് ഗ്രേറ്റർ റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ലിഥിയത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ മുകളിലുള്ള ആള് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ആളാണ് അതായത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ആൾ അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ആള് ലിഥിയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ താഴോട്ട് വരുന്നതോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിക്കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയ ആളാരാണ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഫ്ലോറിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് ഫ്ലോറിന്റെ പ്രത്യേകത റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് വെരി ഹൈ ആദ്യം നമുക്ക് അത് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലിഥിയം വെച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് പറയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് വെരി ഹൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂറായിഡ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഫ്ലൂറിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഏഴ് എട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ട്രോൾ പ്രകാരം എട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റേബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പം എഫ് എപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആക്കിയിട്ട് എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം എഫിന് അതിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പം എഫിന് എന്തിന് താല്പര്യമാണ് റിഡക്ഷൻ നടത്താൻ സോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് വെരി ഹൈ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ ആരാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എങ്ങനെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ എപ്പോഴും ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലൂറൈഡായി മാറാൻ ശ്രമിക്കും അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അവരത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇലക്ട
ക്ലിയർ ആക്കി ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണൂ കേൾക്കൂ എഴുതി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിജിയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഫ്ലൂറിൻ്റെയും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് ലിജ്യം ഈസ് ഹാവിങ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്ലൂർ ഈസ് ഹാവിങ് ഗ്രേറ്റർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലിജ്യം ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫ്ലൂർ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ലിജ്യം ഈസ് ഷോയിങ് ഗ്രേറ്റർ റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഫ്ലൂർ ഈസ് ഷോയിങ് ഗ്രേറ്റർ ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് കൂടുതലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ആൾക്ക് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ മുകളിൽ താഴോട്ട് വരുന്നതോളും യെസ് പറയൂ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നു താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുന്നു ഗെറ്റ് മീ യെസ് മുകളിൽ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് കൂടുന്നു ശരിയല്ലേ ഫ്ലൂറിനാണ് ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പഠി ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ മുകളിൽ താഴോട്ട് വരുന്നതോറും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് കൂടുന്നു താഴ്ന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് കൂടുന്നു ലിജ്യം ഈസ് ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയി മാറാനുള്ള കഴിവ് താഴോട്ട് കൂടുന്നു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയി മാറാനുള്ള കഴിവ് മുകളിലോട്ട് കൂടുന്നു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ താഴോട്ട് കൂടുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മുകളിലോട്ട് കൂടുന്നു ക്ലിയർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ത് വിളിക്കും ആനോഡ് എന്ന് വിളിക്കും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് വിളിക്കും കാഥോഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടിയാണ് മുകളിലെ ഉള്ളത് അപ്പൊ മുകളിൽ എന്താ നടക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പൊ മുകളിൽ ഇലക്ട്രോഡ് എന്തായിരിക്കും ആനോഡ് താഴെ ഇലക്ട്രോഡ് എന്തായിരിക്കും കാഥോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിലെ മുകളിലുള്ള ആളെന്താണ് ആനോഡ് താഴെ ആളാണെന്ത് കാഥോഡ് അപ്പൊ ആ മുകളിലെ ആളെയും താഴെ ആളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുക്കും ലിപ്പക്കാസോ മഗൽസി അനിട്ടി ലഹൈഗോ സിപ്ലാഗോ ഫ്ലൂറിൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയും മഗൽസി മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം മഗൽസി മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം എടുത്തു അലൂമിനിയം എടുത്തു അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യമാണ് മുകളിൽ അലൂമിനിയമാണ് താഴെ മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്താൽ മഗ്നീഷ്യം ആനോഡ് അലൂമിനിയം കാതോഡ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ അലൂമിനിയത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവ് മഗ്നീഷ്യത്തിന് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആയി മാറാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ അലൂമിനിയത്തിന് ഓക്സിഡേസിംഗ് ഏജന്റ് ആയി മാറാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ മഗ്നീഷ്യത്തിന് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ കൂടുതൽ അലൂമിനിയത്തിന് ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ കൂടുതൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഏത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മുകളിൽ താഴെ എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓർഡർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നേരെ റിവേഴ്സിലാണുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം മുകളിൽ താഴെ മുകളിൽ താഴെ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിപ്പോകും ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിലെ ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കിവിടെ വ്യക്താക്കാമല്ലോ എനി എലമൻ ലൈങ് അബൌ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് എലമെൻസ് ലൈങ് ബിലോ എയ്റ്റ് മുകളിലുള്ള ആള് താഴെയുള്ള ആള് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞത് ലിഥിയം ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തി പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് സിങ്ക് ജഡൻ ടു പ്ലസ് ജഡൻ ആയി മാറുന്നു അപ്പം ജഡൻ ടു പ്ലസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മുകളിലുള്ള ആള് താഴെ ആളെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ഏത് മുകളിലുള്ള ആളും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരും ക്ലിയർ യെസ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് അത് എനി എലമൻ ലൈങ് എബവ് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ക്യാൻ
സിങ്ക് എച്ച് സി എല്ലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സെഡ് എൻ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോഴാണല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടെണ്ണം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ടാണ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നത് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ക്ലാസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ റിയാക്ഷനിലൂടെ നടത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ള ഏത് ഇലക്ട്രോഡും എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എൽ എത്തി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകും അത് അയോണിക് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അവിടെ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ദാൻ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം സിങ്കിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം എന്താണ് സെഡൻ ആണ് സെഡൻ ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം അവിടെ സെഡൻ ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ സെഡൻ അവിടെ എന്തില്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല സെഡൻ വേഗം സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ആർക്കാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതൽ അത് സ്വീകരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് എന്താണ് അതിനർത്ഥം എന്താണത് ഇഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ദ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആയ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫോമിനാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സീറോ ചാർജ് ഉള്ള സാധനം സെഡൻ ആണെങ്കിൽ സെഡൻ സീറോ അത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല കാരണം സെഡൻ ആണ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി വേഗം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ ഇലക്ട്രോൺ പുറത്തേക്ക് പോകും ആ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എച്ച് പ്ലസ് സ്വീകരിച്ച് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നത് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവാനാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം എച്ച് ടു ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ സെഡൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല ക്ലിയർ മഗ്നീഷ് എടുത്താൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എം ജിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല എം ജി എം ജി ടു പ്ലസ് ആയി മാറി ഇലക്ട്രോൺ കളയുമ്പോഴാണ് എച്ച് പ്ലസ് അത് സ്വീകരിച്ച് എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം എം ജിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് എച്ച് ടുവിനാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പോൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഹൈഡ്രജന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കും താഴെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദൻ ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ദി ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്താണ് ഇഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദൻ ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ കമ്പയർഡ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിനാണ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിനാണ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിനകത്തെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിക്കാം കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിനകത്ത് കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണോ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോപ്പറിനാണോ സ്റ്റെബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമിനാണ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലേ കോപ്പറിനാണ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോപ്പറാണ് അപ്പോൾ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യില്ല കോപ്പർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തു സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തു ഇവിടെയോ കോപ്പർ എച്ച് സി എൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ആയ കോപ്പറിനാണ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യില്ല കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ആയി മാറില്ല അപ്പോൾ ന
എച്ച് സി എൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് എന്നിവയിലേക്ക് മുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രൻ പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സംശയമില്ല എന്നാൽ എച്ച് സി എൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് ടു എസ് ഓഫർ എന്നിവയിലേക്ക് താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസായിട്ട് കോപ്പർ നൈട്രിക് ആസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അതിന് കാരണക്കാരൻ നൈട്രേറ്റ് ആയോണാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അതെ നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് ആരാണ് ആരാണ് കാത്തോഡ് ആരാണ് ആനോഡ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് കാത്തോഡ് ആരാണ് ആനോഡ് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഇ കാത്തോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് കിട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് താഴ്ത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഇ എം എഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് ഈക്വൾ ടു ഇ കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ ആനോഡ് അപ്പോൾ കാത്തോഡ് ഏതാണ് ആനോഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാതോഡും ആനോഡും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി സെല്ലിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആനോഡും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് കാതോഡും ആണെന്നുള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആനോഡും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാതോഡും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇ എം എഫ് ഈക്വൾ ടു ഇ റൈറ്റ് ടു മൈനസ് ഇ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പം സെല്ലിൻ്റെ ഫോർമുല തന്നു കഴിഞ്ഞാലും സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാതോഡ് ഏതാണ് ആനോഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂവിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ മൈനസും പ്ലസും ഉള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡാ തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആനോഡായിരിക്കും മുകളിലാണല്ലോ മുകൾ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലേ അപ്പോൾ ആനോഡായിരിക്കും താഴെയുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് കാതോഡായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ മൈനസും പ്ലസ് ഉള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ആണ് ആനോഡ് എന്നും പ്ലസ് ഉള്ളതാണ് കാതോഡാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി രണ്ട് പ്ലസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്ലസ് ഉള്ളതാണ് കാതോഡ് കുറവ് പ്ലസ് ഉള്ളതാണ് ആനോഡ് രണ്ട് മൈനസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മൈനസ് ഉള്ള ആളാണ് കാതോഡ് കുറവ് മൈനസ് ഉള്ള ആളാണ് ആനോഡ് എങ്ങനെയായാലും ആ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആനോഡ് ഏതാണ് കാതോഡ് ആണെന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയോ സെൽ റെപ്രസെൻഷൻ കട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കാതോഡ് ഏതാണ് ആനോഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെല്ലിൻ്റെ ഫോർമുല തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏതാണ് കാതോഡ് ഏതാണ് ആനോഡ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു തരത്തിൽ പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റു കൂടുതൽ പ്രോബ്ലമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഗാൽവാനിക് സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയ ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് ദി ആനോഡിക് ആൻഡ് കാതോഡിക് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഗാൽവാനിക് സെൽ ഇൻ വിച്ച് ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ആൾസോ റൈറ്റ് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോർമുല ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റൻ സോളിഡ് പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗിവ് സെറ്റൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു സോളിഡ് ഇത് സെല്ലിന്റെ ഫോർമുലയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആനോഡ് കാതോഡ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റുമല്ലോ ഒരു ഫോർമുല കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സെഡൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറുന്നു എന്നും കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിച്ച് കോപ്പർ ആയി മാറുന്നു എന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലായി സെഡൻ ആണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ സെഡൻ ടു പ്ലസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം
തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇ സീറോ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ കാത്തോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ല് കിട്ടി ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണം ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും അതിന് സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിലേക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകും ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവർ റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഹൈഡ്രജന് മുകളിലുള്ള ആൾ ആസിഡിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് കോപ്പർ നൈട്രിക് ആസിഡിനകത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇ എം എഫ് എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല പറഞ്ഞു തന്നു ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നിങ്ങൾ കാണുക എപ്പോഴും ഇതൊരു ഓർമ്മയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡ് ആക്കി മാറ്റുക കാരണം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂറിൻ ഒരു എന്താണ് ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഫ്ലൂറൈഡ് ആയോണ് ഒരു വീക്കസ്റ്റ് ആയ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലിദ്യം ഒരു ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ലിദ്യം പ്ലസ് ഒരു വീക്കസ്റ്റ് ആയ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ രസകരമായ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ